Hi friends, on the next exam, 60 marks, we will score the score of the That is inorganic chemistry. Inorganic chemistry, uh, every year, 13 to 15 questions in the exam. And the path on it, the option tick is the most. So, how do you score 60 on 60? Full marks, how do you score the full marks? That's why we will in this video, we will first inorganic chemistry and we will get a motivation for you. If you are interested in inorganic chemistry, you will get a top level 60 out of 60 full marks in this level. You are interested in this video. So, you are interested in inorganic chemistry at every level in inorganic chemistry. And you are interested in this video. Most of them are interested in inorganic chemistry and NCRT. You are interested in this video. You are interested in this video. So, that's one solution. How easy is NCRT is easy to cover inorganic chemistry is easy to cover fast and interesting. And you can see that you have already studied the NCRT experience, but you have a lot of facts. You can tell the biology and the biology of inorganic chemistry, but the biology is not easy. That's why the inorganic chemistry is not easy to cover. So, how easy is it? I'm telling you the memory tricks. And the third one is that you have studied the NCRT experience. You have covered the inorganic chemistry. Nala ni awam cerpang, short notes cerdik, repetitive revisions panik panik, nala ni awam cerpang. But still exam lupai kotor utar wang, and the questions lah dapat pandai dah orang. So, apa ni question practice pandai, di enda books use pandai di inorganic chemistry ke, and apa ni exam lah inorganic chemistry attend pandai di apa ini di inor part lah soltra yana di video la, and finally Inorganic chemistry ialah exceptions yang kacau kacau macam ni. Exceptions tu, nariya perikup main problem awam ni. Kau, apa ni dah ni awam cik kerja apa ni yosi pangai. So, aduk kau ada solution tu, fine lah. So, nih ni inorganic chemistry, ni dah level arun dalu. Naa, orang la orang tu, sixty out of sixty full marks pangai apa? And ni video ni kau full lah pangai. And nariya perikup share pangai ni video. Apa ni? Lelana ni video kau just like macam tu, nih kau. Aduh, YouTube ni nariya perikup share pangai ni. And इन द वीडियो को लाइक पन्नी के ना था ना इन द वीडियो को पोर रहा हार्ड वर्क वांडे ओर 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 बेनिफिट करेगा मैंने कहे सो अपना इन्होंने आरे आपेर को शेयर आ गो इन द वीडियो सो मार्क का मैं लाइक मटो मनी रहेगा एंड फुल आप रहेगा लेट्स स्टार्ट सरी इनोर्गेनिक केमिस्ट्री लेवल वन so, if you don't have inorganic chemistry, you don't have to be fresh and you don't have to be fresh. So, how do you get fresh? How do you get fresh? How do you get fresh? So, there are two ways in inorganic chemistry. The first way is to talk about lectures. If you have a teacher, you can talk about lectures on YouTube, coaching, etc. You can talk about it. It's easy. If you tell a teacher about inorganic chemistry, it's easy. So, if you look at a lecture, you can talk about class. Nah, saya mandi coordination compounds ni orang orang lesson soli sendiri kan inorganic chemistry. Kunci yang quality kamy ada kau. Karena na channel awam cepat tu sila enter mic kila itu mail lah. So quality kunci kamy ada kau. But teaching mandi nalla panir pen. Nih anda video pergi pahang. Coordination compounds playlist ada kau. Video quality kunci kamy ada kau. Adjust panik kau. Okay. So yang orang teaching orang perlu cerita dina anda video pergi pahang. Chemical bonding awam cem, but views berada nalla na continue pan lah. If you support me, I will finish all the inorganic chemistry. So, first of all, lectures. The second of all, you will be studying NCRT. So, NCRT is very boring. I feel like I am going to study NCRT. You can tell me that you are going to study NCRT. You can tell me that you are going to study NCRT. So, how are you going to study NCRT? I am going to tell you that. There is a technique. You can tell me about Biohack and Chemhack. You can tell me about Biohack and Chemhack. You can tell me about Biohack and Chemhack. You can tell me about North and North. Or YouTuber, awang awang tu chem hack kapi nona panir kanga. So anda chem hack le, awang tu NCRT le kira over line le, awang tu or question iriko. So ni anda chem hack le kira question answer perancing ya api, na automatica NCRT yang cover aku. So ni anda Telegram le pohi chem hack download panik kanga. Apri awang le inggal kene terlalu api, na ina or Telegram channel join panik kanga. Na awang le kepri anda chem hack download panir dia api entar dana soltren. So ina panik kanga api, na NCRT inorganic chem state itu ocekono. And chem hack print out itu cikono, ilatih orang PDF lau cikono, print out itu kerja tu best. So, ni yang NCRT itu cik tu, and chem hack itu cikono. Chem hack kalau orang question and answer muncing ya, pina, adi NCRT line lapoi pahang. Oh, ini tuh dah question ada ke, pina, ni yang apri chem hack kalau question and answer berce, apri ini orang ni chemistry lau, ni NCRT itu asing ya, pina, easy ada ko, ini interesting ada ko. Ni orang ni chemistry pergi ya, seram beram boring ada ko NCRT lau. Ada untuk orang question and answer form lau, lau ni yang pergi ya, pina, ini easy ada ko. So, this is the best way. Inorganic Chemistry NCRT How to Cover. Chemhack download and print out. That's the best way. I'll do it. Inorganic Chemistry Level 2. Let's see Inorganic Chemistry Level 2. 
இப்போ நீங்கள் இன்னா என்சிஆர்டி இன்னார்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டீங்க எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை படிச்சிட்டீங்க அண்ட் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாமே புரியுது ஆனால் ஞாபகம் தான் இருக்க மாட்டேங்குது எதுவுமே ஞாபகத்துக்கு இல்லை மெமரியில் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அதுக்கு வந்து இன்னும் நிறையா வழிகள் இருக்குது மொதல் வழி என்னது அப்படின்னா ஷார்ட் நோட்ஸ் நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட என்சிஆர்டியிலேருந்து என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்க கெம் ஹேக்லேருந்து என்னெல்லாம் படிச்சுருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஒரு 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 லெசனை வந்து ஒரு பேஜில் வந்து ஒரு ஷார்ட் நோட்டாக எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ இதுதான் வந்து மொதல் வழி ஈஸியஸ்ட் வழி எப்படி டக்குன்னு ரிவைஸ் பண்ணுறதுன்னு ஸோ நீங்கள் இந்த ஷார்ட் நோட்ஸை வந்து நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரிவைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஒரு லெசன் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுங்க செகண்ட் வழி என்னது அப்படின்னா கெம் ஹேக்கே வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் அதுவே வந்து ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ஷார்ட் நோட்ஸ் தான் ஸோ கெம் ஹேக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் படிங்க தேர்ட் வழி எக்ஸப்ஷன் சார்ட்ஸ் எக்ஸப்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ஒரு பேப்பரில் ஒரு சார்ட்ஸ் மாதிரி பண்ணி அதை ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி தான் பட் எக்ஸப்ஷன் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் நோட்ஸ் பண்ணுங்கள் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத நான் ஃபைனலாக வீடியோவோட எண்டில் சொல்கிறேன் அண்ட் ஃபோர்த்து நீங்கள் இந்த மெமோனிட் ஆப்பு நீட் ப்ரப் டாட் காம் இந்த மாதிரி நான் சொன்ன ஆப்ஸ்லாம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அதில் இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ்லாம் போட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஸ்டின் போட போட உங்களுக்கு என்சிஆர்டி ரிவைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ கொஸ்டின் நிறையா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு நிறையா இது ஞாபகம் இருக்கும் அண்ட் தப்பாக பண்ணுற கொஸ்டினை மிஸ்டேக் நோட் புக் போடுங்க மிஸ்டேக் நோட் புக்கை மறுபடியும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணால் அதுவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இந்த அஞ்சு வழி வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க ஷார்ட் நோட்ஸு அண்டு கெம் ஹேக்கு அண்டு மிஸ்டேக் நோட் புக்கு எக்ஸப்ஷன் சார்ட்ஸு அண்ட் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் ஸோ இந்த அஞ்சு வழிகள் நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி மூவியில் போய் உட்காந்துக்கும் இன்னொரு எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி லெவல் த்ரீ இது வந்து ஃபைனல் லெவல் இது என்ன லெவல் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னார்கனிக் கெமிஸ்ட்ரி என்சிஆர்டியில் கவர் பண்ணிட்டீங்க கான்செப்டெல்லாம் உங்களுக்கு புரியுது அண்ட் நீங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ரிவிஷன்லாம் நல்லா பண்ணுறீங்க அண்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே ஞாபகமும் இருக்குது ஆனாலும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் மார்க் வர மாட்டேங்குது ஸோ ஹவு டு இம்ப்ரூவ் த ஸ்கோர் ஸ்கோர் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எக்ஸாமில் எப்படி எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணுறது எல்லாம் படித்து எல்லாமே ஞாபகம் இருந்தாலும் எக்ஸாமில் தப்பு நடக்கும் ஸோ அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு ரெண்டே வழி தான் ஒரு வழி என்னது அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பற்றலை அதுதான் ஒரே சிங்கிள் வழி எனக்கு மண்டையை பிச்சுக்கும் எப் நம்ம என்னடா பண்ணலை எல்லாமே நல்லா தான் பண்ணுறோம் ஆனாலும் மார்க் வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு நிறைய தடவை யோசிப்பேன் ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பற்றலை ஸோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் நிறையா பண்ணுங்கள் எந்த புக்ஸு எந்த ஆப்ஸில் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் மெமோனிட் ஆப் இருக்குது அண்ட் நீட் ப்ரப் டாட் காம் இருக்குது அண்ட் புக்ஸு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் டெலகிராம் சேனல்லையும் கொடுக்குறேன் டெலகிராம் சேனல்லையும் கொடுத்துருக்கேன் அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன் ஸோ அந்த புக்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பியர்சன் பப்ளிகேஷன்ஸில் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் எம்டிஜி பப்ளிகேஷனும் நல்லாயிருக்கும் ஆஸ்வால் நீங்கள் என்ன வேணாலும் வாங்க பட் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது எம்டிஜியோடைய ப்ரீவைக்யூ புக் இருக்கணும் அண்ட் இந்த பியர்சன் பப்ளிகேஷனில் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நீட் எம்சிக்யூ புக்கும் இருக்கணும் ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இல்லை புக்கெலாம் செட் ஆகாது அப்படின்னா ஆப்ஸ் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப் ஆப்பில் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் அதில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இதுதான் வந்து ஒரே வழி ஸோ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லை ப்ரோ நான் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ்லாம் நல்லா தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டாவது வழி என்னது அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸில் தப்பு பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து மைண்டில் ஏற்றிக்க மாட்டுறீங்க நீங்கள் செய்கிற தப்பை வந்து மண்டேயில் நோட் பண்ணாமல் மறுபடியும் மறுபடியும் அதே பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஸோ அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் மிஸ்டேக் நோட் புக் நீங்கள் பண்ணுற தப்பு கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸில் என்ன தப்பு பண்ணுறீங்களோ அதெல்லாம் மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் எழுதி ஏன் அந்த தப்பு வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிங்க அதை கண்டுபிடிச்சா தான் ரிப்பீட் ஆகாது அது ரிப்பீட் ஆகாமல் இருந்தால் தான் நீட் எக்ஸாமில் மார்க் கூடும் ஸோ இப்படி தான் அவங்க மார்க் டெஸ்ட் ஸ்கோரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் நம்ம ஒரு விஷயம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அண்டு ஒரு விஷயம் செய்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தேவை ஒரு ப்ராப்பரான மோட்டிவேஷன் சாதாரண மோட்டிவேஷன் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு நாள்
ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள் ஸோ ரெண்டுமே வந்து ஒரு டென் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போது ஒரு நீட் எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முக்கால்வாசி பேர் நம்மளுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ்க்கு கேல்குலேஷனுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ அதுக்கு அதிகமான டைம் கொடுப்போம் ஸோ ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸில் ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கொடுப்போம் அண்ட் பயாலஜிக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இல்லை ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் தருவோம் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் தருவோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ ஃபிஃப்டி மினிட்ஸில் இது இந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு டென் மினிட்ஸு அண்ட் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் அப்படின்னா மீதி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃபுல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி கொடுத்துடலாம் நீங்கள் அதுக்கும் டைம் எடுக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியோட பெனிஃபிட் என்ன பெனிஃபிட்னா ஈஸி மார்க்ஸ் குயிக் மார்க்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியும் இது பூஸ்ட் பண்ணும் ஸோ நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்களும் வந்து அறுபது மார்க்கை டென் மினிட்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் ஈஸியாக நம்ம இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரினாலே எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்கும் அண்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கொடுத்தே ஆகணும் அதை எப்படி ஈஸியாக படிக்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம நீட் எக்ஸாமில் எக்ஸப்ஷன்ஸில் இருந்தால் நிறைய கொஸ்டின் வரும் ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் எப்படி படிக்கிறதுன்னு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக ஒன்று நடக்கும் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் நார்மலாக ஒரு ட்ரெண்டு போய்கிட்டு இருக்கும் அந்த ட்ரெண்டில் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்காது அந்த ட்ரெண்டு நடக்காத இடம் தான் எக்ஸப்ஷன் ஸோ ஏன் அந்த எக்ஸப்ஷன் நடக்குது ஏன் அந்த ட்ரெண்டு ஃபாலோ ஆகலை அங்கே மட்டும் அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேயா நார்மலாக என்னென்ன நடக்குதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் அது ஏன் ஒரு இடத்துல மட்டும் நடக்காமல் இருக்குன்றதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரியா பட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து ஒரு நூறு இரநூறு இருக்கும் பட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஏன் நடக்குது ஏன் நடக்குதுன்னு தோணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு க உங்களால் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஃபுல்லாக முடிக்க முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சில இடத்துல மட்டும்தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்கணும் சில டைம்ஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு போயிடணும் அவ்வளோதான் சில சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிட்டால் ஞாபகம் இருக்கும் சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து அப்படி இருக்காது சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து மெமரைஸ் பண்ணி ட்ரிக்ஸ் நிமோனிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணி தான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அண்ட் ஒரு முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன் ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அந்த எக்ஸப்ஷனில் இருக்கு பேஸ்டாக இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் நிறையா போட்டுக்கிட்டே இருங்க கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கனாலே உங்களுக்கு பாதி மிஸ்டேக்ஸ் போயிடும் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் போது என்ன தப்பு நடக்குதோ அதை ஒரு மிஸ்டேக் நோட் புக்கில் நோட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இன்னும் நிறையா ஞாபகம் இருக்கும் அண்ட் நீங்கள் எக்ஸப்ஷன்ஸ் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் எழுதுங்க இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு அண்ட் எக்ஸப்ஷன்ஸ் மட்டும் ஒரு பேஜில் எழுதுறதுனா கூட எழுதிக்கோங்க அது பேர் தான் வந்து எக்ஸப்ஷன் சார்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் சார்ட்ஸ் நீங்கள் நீங்களே உங்கள் கையால் எழுதி நீங்களே அதை ரிவைஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எக்ஸப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ட்ரபிளிங்காக இருக்குது ரொம்ப ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் டெலகிராமில் என்கிட்ட சொல்லுங்கள் நான் வந்து எக்ஸப்ஷன்ஸ்க்குன்னு ஒரு தனி சீரீஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் அண்ட் அதில் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு வீடியோலையும் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸப்ஷன் பார்க்கலாம் அண்ட் சின்ன ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் நம்ம கான்செப்ட் அண்ட் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது அப்படின்றதையும் சின்ன வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்படி தான் எக்ஸப்ஷன்ஸை வந்து டீல் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஹவு டு ஸ்டடி வீடியோ சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்ரெடி ஹவு டு ஸ்டடி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹவு டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் கான்செப்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோஸ்க்கு நீங்கள் நிறைய நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ அதே மாதிரி இந்த வீடியோக்கும் சப்போர்ட் கொடுங்க அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நிறைய பேருக்கு ஷேர் ஆகும் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் உங்கள் உங்களோட பேட்ச்மேட்ஸ் எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இது நீட் சேனல் தான் பட் ஜேஇக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களோட ஜேஇ ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸப்ஷன் சீரீஸ் வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங